Ο ξενώνα που θα φιλοξενήσει παιδιά ορφανά αλλά και παιδικέ ψυχέ που οι γονεί του αδυνατούν να συντηρήσουν θα ολοκληρωθεί κανονικά. Αυτό αποφάσισε το μονομελέ πρωτοδικείο Ηρακλείου που απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα κατοίκων στι μεσαμπελιέ που δεν επιθυμούσαν τη λειτουργία του παραρτήματο τη ζωοδόχου πηγή. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη διότι ε, εμεί δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα παιδιά στο έρμεο ε, μιας, δύο ή τριών ή τεσσάρων γειτόνων. Μπορεί η ζωοδόχος πηγή να δικαιώθηκε, όμως η δικαστική διαμάχη κόστισε την απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ και πλέον αναζητάται άλλος τρόπος προκειμένου να βρεθούν χρήματα για τη στέγαση των παιδιών με νοητική υστέρηση που αδυνατούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια στέγη όπου θα στεγάσουμε παιδιά, πέντε παιδιά με νοητική αναπηρία. Ε, είχαμε βρει το κτίριο, είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κρήτης, αλλά δυστυχώς τρεις γείτονες αντέδρασαν, κατάφεραν δυστυχώς να ακυρώσουν την ένταξη του έργου αυτή. Η απόφαση που δικαίωσε πανηγυρικά τα μέλη και τους εργαζόμενους του κέντρου και δυσαρέστησε παράλληλα τους γείτονες του έργου, συνέπεσε με τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Έπρεπε η κοινωνία του Ηρακλείου να σταθεί στο πλάι μας, διότι πραγματικά τα παιδιά με νοητική αναπηρία, επειδή δεν έχουν την αυτοσυνηγορία, δηλαδή δεν μπορούν μόνοι τους να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει αυτά να τα υπερασπίσουμε εμείς οι γονείς τους, οι φορείς που τα στηρίζουν αλλά και η κοινωνία ολόκληρη. Ήδη από χθε, ο διευθυντής της ζωοδόχου πηγής ξεκίνησε επαφές με τους αρμόδιους φορείς για να βρεθούν πόροι και ο ξενώνας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.